Ja, wieder einen schönen guten Abend wünsche ich. Willkommen aus der Bar Wagemut. Wir verkosten heute wieder ein Produkt aus dem eigenen Haus. Das ist der Endpunkt Spice Drum. Und ähm, das ist tatsächlich auch eins der Produkte, womit alles angefangen hat, was die eigene Produktion anging. Das war nämlich, also als wir noch illegal Schnaps gebrannt haben, damals als wir noch jung waren, ja, da sind Freunde auf mich zugekommen und die haben irgendwie so ein ganz billigen Spice Drum mir gezeigt, irgendwie mit so ultra süß und mit irgendeinem Karamell- und Vanillearoma und haben dann gesagt, wie toll das Produkt ist, hat 40 Euro gekostet, wo ich gesagt das ist doch scheiße, ich mache euch das, ich produziere euch das authentisch, viel besser zur Hälfte des Preises und wir hatten dann eine Flasche davon eben im Laden stehen und haben das dann einfach an ein paar Gäste ausgeschenkt und die fanden das alle so toll und wollten dann eben auch eine Flasche davon kaufen, wo ich gemerkt habe, okay, anscheinend ist ja echt eine gewisse Nachfrage da, was so Spice schon angeht. Also fingen wir das dann an, eben äh, in die Flasche zu füllen und auf den Markt zu bringen. Was wir nicht gemacht haben, ist, äh, an erster Stelle haben wir schon mal einfach eine anständige Rumqualität als Basis. Also ihr müsst euch vorstellen, was Spice Drum generell angeht, das ist eine Art Neutralalkohol in der Regel, die eben aus Melasse gewonnen wurde. Also ja, es ist eine Art Wodka. Die wird dann aromatisiert mit äh, künstlichen Aromen, mit Farbstoffen, mit Zucker vollgepumpt und dann wird das alles in eine tolle Flasche irgendwie gefüllt mit einer super Marketing-Story. Ja? Und dann kommt das eben auf den Markt. Ist halt nicht so geil. Und daher hat man dann eben auch diese immensen Kopfschmerzen am nächsten Tag, wenn man eben Spice Rum trinkt. Warum ich immer sage, nein, von unserem Stoff kriegt ihr keine Kopfschmerzen. Und nein, das liegt auch nicht am Zucker. Hier ist auch Zucker drin. Sondern das liegt einfach an der miserablen Alkoholqualität, die eben durch den Zucker wiederum überdeckt wird. Und warum das Ganze eben nicht ganz so, ich will nicht sagen, nicht so schlecht schmeckt, weil es schmeckt scheiße. Sondern das Milch schmeckt das nicht so kantig, wie dieser Fusel eben eigentlich, oder diese kantigen Noten, die der Fusel eben auslesen würde, die sind dadurch eben nicht da. Also das ist eben auch, wir nennen es mal ganz liebevoll unseren Frühstücksrum, weil so morgens in den Cornflakes oder in den Kaffee funktioniert super. Ich spreche aus Erfahrung, ja. Und, ähm, das liegt eben, was ich gerade schon gesagt habe, wir nehmen halt einen geilen Rum als, aus ba als Basis. Und der ist eben drei bis fünf Jahre im Holzfass schon mal gelagert. Und dann ähm, nehmen wir eben Vanilleschoten, legen diese Vanilleschoten in Zucker ein, kochen das Ganze zu einem Sirup eben auf. Und das wird jetzt dort langsam hinzugegeben und dann nochmal gemeinsam im Fass vermehlt sozusagen, dass sich die Aromen auch richtig schön verbinden können. Und dadurch erzeugen wir einfach eine Harmonie und eine Komplexität, wie man die sonst in einem Spice Rum eben nicht findet. Und das war's. Also mehr passiert damit nicht. Es ist echte Vanille drin, ausschließlich. Es sind eben echte Vanilleschoten und nichts anderes. Und kein Aroma, kein was auch immer hier, Chemiebaukasten. Nur das und ja, ist eben... In der Nase haben wir vor allen Dingen die sehr authentische Vanillenote. Viele wissen gar nicht mehr echt, wie Vanille schmeckt, weil man die ganze Zeit die eben nur aus dem Chemiebaukasten hat. Und diese schöne Vanillenote, angenehme Holzanklänge, leichte, ja, eigentlich war es das auch schon. Es ist natürlich jetzt nicht das überkomplexe Produkt, es ist halt, wie gesagt, der Frühstücksrum. Und das Gleiche spielt sich dann mit der angenehm Süßes, jetzt aber auch nicht zu süß, eben im Gaumen ab und ja, zu jeder Tageszeit, anstatt einer Creme Brûlée, ja, das ist das Einzige, was bei uns auf den Tisch kommt, auf jeden Fall. In dem Sinne, ne? Schönen Abend und zum Wohl. So, wir haben noch keine Zeit. So, Julian, jetzt erklär mal den Leuten, was hier los ist. Achso, okay, ja. Also der Nico, der macht hier immer super Verkästungsvideos, wie ihr seht, ja. Der hat immer ganz tollen Scheiß hier im Glas. Und äh, wenn ihr mehr davon hören wollt, dann drückt doch einfach hier auf Abonnieren und dann könnt ihr uns jede Woche zukommen. Tschüssi.